Muchísimas gracias a los distintos medios por estar hoy en un sitio especial en el Parque Cultural Doña Llana. Esto es una zona en pleno casco que mide 16.000 metros cuadrados aproximadamente y en los cuales pues, hemos intentado unir desde que se abrió hace 4 o 5 años atrás la parte sociocultural y por supuesto la parte de huertas de, de, de campo o que hay que ya pues prácticamente el 100% tiene uso. Hoy queremos eh, pues dar a, también a, a que se informe y, y que la gente conozca cómo va la implantación de nuestros huertos, que bueno, pues teniendo un periodo de tiempo muy corto, hemos visto que ha tenido pues una implantación y una aceptación importante. El compañero Luis Pereira, que es el que, el que, bueno, el que más sabe datos y el que más conoce, nos va a dar ya luego también datos más explícito y bueno también le quiero dar a él las gracias pues por su implicación y por eh, esa ilusión enorme que desde el principio puso para que como podamos hoy se, se podrá ver pues tenemos 85 huertos en plena en plena forma y con muchísima gente que los mima y que los cuida y que bueno tenemos este pulmón verde en pleno en pleno centro son casi 5.000 metros cuadrados de los 16.000 metros cuadrados que se están empleando en que nuestros huertos urbanos pues tengan una vida propia digo esto porque creo que hemos pues formado que una comunidad de, de usuarios de vecinos casi de todos estos huertos pues compartan espacio, compartan vida urbana y como no, pues está sirviendo incluso de un complemento importante para la economía ¿eh? doméstica. Unos porque, bueno, venden parte de lo, de lo que de aquí se puede, lógicamente, sacar y luego también porque hay gente que esto le sirve para complementar su dieta, porque de aquí hay gente que está, pues, bueno, intentando rentabilizar esos espacios de una forma óptima. En los últimos tiempos además se ha hecho especial hincapié en el sentido eh, didáctico. Como ven hoy tenemos aquí un colegio, pero no hay solamente uno, no solamente los que lo miman y los que lo cuidan y los que cultivan, sino que tenemos visitas organizadas de muchos centros que vienen a también conocer los huertos urbanos, cómo son, dónde están, el enfoque que tienen, cuál es, e incluso, eh, ahora ya Luis seguro que va a ser hincapié en eso, nos vienen a, también a que visiten de otros pueblos para ver la experiencia esta cómo es, para intentarla, bueno, mmm, eh, que se venda fuera, que se exporte fuera, porque francamente creemos que hoy por hoy estamos a la vanguardia ...de los huertos urbanos en Canarias sin lugar a dudas... ...lo cual para nosotros es una satisfacción... ...porque lo que empezó por una experiencia piloto débil... ...se ha convertido en un proyecto... ...con una consolidación plena y con un apoyo institucional claro también... ...sabemos que esto no es para que los usuarios lo tengan siempre... ...sino tiene un cierto tiempo... ...porque la intención es que con ese proceso de que rote... ...el máximo número de usuarios a través del tiempo... ...tenga la capacidad de que disfrute durante un tiempo... ...de este pequeño huerto... ...y que nadie se convierta en dueño de él... ...y que nadie se convierta que esto es para siempre... ...esto dura un tiempo... ...que ahora Luis también va a que explique eso... ...porque creo que es importante, importante también... ...bueno yo sin nada más invitar a que todas aquellas personas... ...que no conozcan nuestros huertos urbanos... ...que vengan al Parque Cultural Doña Chana... Aquí abrimos todos los días, desde las 9 hasta por la noche, hasta las 11. Y domingos y sábados, pues desde por la mañanita a las 9 hasta las 2. Esto no es solamente un paraje para venir a contemplar, sino para venir a patearlo, a que conozcan lo que ha significado una de las mayores inversiones que en su día se fueron, bueno, pues eh, eh, fueron hechas hace ya 4 o 5 años atrás y posiblemente una de las inversiones económicas más rentables social, culturalmente y por supuesto con estos huertos ahora que hemos sacado una gran y enorme rentabilidad en estos últimos años. Son de las cosas que se adquieren 
eh, teniendo dudas y que el tiempo da la consolidación que fue una inversión realmente optimizada al 100%. Eh, decir que eh, en este mes de abril se cumplen exactamente dos años de la puesta en marcha ...de lo que son los huertos ecológicos urbanos de Doña Chana... Eh, ...decir que como, como bien decía el alcalde... ...que eh, fuimos pioneros en, hace dos años... ...de, de este tipo de proyectos... Eh, y, ...en el que ofrecíamos al, al, al vecino y residente de La Orotava... ...en este caso... Eh, ...eran 700 metros cuadrados que recuperamos... ...que debe ser una de las parcelas que, que están aquí abajo... ...700 metros cuadrados que se las ofertamos al vecino y residente la abordaba... ¿no? ...estábamos hablando de unas 18 parcelas eh, en aquel momento... Eh, ...para la práctica de la agricultura ecológica... Eh, ...tengan en cuenta también que estamos utilizando semilla autóctona canaria... Eh, ...por otro lado la parcela en aquel momento... ...al igual que ahora estaban dotadas únicamente de una llave de paso de agua... ...y de una compostera... ...y eh, dábamos eh, cursos de iniciación a la agricultura ecológica... Eh, ...cursos sobre eh, mejoras o concienciación sobre la agricultura... Eh, ...cómo compostar y buenas prácticas ambientales ¿no? ...también ofrecíamos eh, un sistema de gestión ambiental integrado... ...viene a ser el aerogenerador que tenemos abajo... ...junto con la placa fotovoltaica... ...ello daba energía a un motor que movía el agua... ...recogida de la propia lluvia ¿no? Eh, ...únicamente lo que solicitábamos del vecino... ...venía a ser eh, un compromiso de, de uso... ...de buen uso de la, del, del suelo municipal... ...y por otro lado 50 euros de cuota anual... ...y las herramientas de labranza ¿no? eh, ...decir que, que en aquel momento fue un proceso bastante enriquecedor... ...en el sentido de que eh, actuaron, interactuaron empresas privadas... Eh, ...colaborando con el propio ayuntamiento... Eh, ...la propia agencia de oficina de extensión agraria... ...e incluso el proyecto Personas Más Sostenibles del Cabildo... Eh, ...suponiendo todo ello para el propio ayuntamiento... ...que el coste en recuperar el suelo agrario... ...en este caso de Doña Llana, fuese mínimo... Eh, ...para nosotros fue eh, todavía más enriquecedor en aquel momento... ...el, el hecho de... ...de cuando los propios vecinos toman contacto, eh, contacto con, la, con la tierra... ¿no? Eh, ...la valoración que hicimos en aquel momento... ...la verdad que superaron las expectativas... ...y fue el, el momento en el que decidimos recuperar... ...todo lo que es el suelo del Parque Cultural Doña Llana... ...podemos, des, eh, estamos hablando de que hemos pasado... ...en apenas dos años... ...de unos 700 metros cuadrados y 18 parcelas... ...a casi 5.000 metros cuadrados y unas 85 parcelas. Eh, en estos 5.000 metros obviamente están eh, lo que es la parcela agraria... Eh, ...conjuntamente con las zonas, eh, como podemos ver aquí al lado... ...de, de ocio, de, con mesas y sillas para en este caso los niños... ...o para el resto de, de usuarios del parque. Hemos ampliado también el tipo de usuario... Eh, ...hemos pasado, hemos continuado con el ocio productivo como llamamos... ...que vienen a ser los propios vecinos... Eh, ...hortelanos y hortelanas como los, los denominamos... Eh, ...de ocio productivo hemos aumentado eh, con este suelo... A, ...a suelo para asociaciones y colectivos estructurados por un lado... ...y eh, por otro para proyectos sociales... Eh, ...en este caso sí me gustaría destacar... Eh, ...la labor que está haciendo eh, la asociación AFES... ...de Asociación Tinerfeña para Familias... ...y Enfermos Psíquicos... ...en los que están trabajando aquí 10, eh, 12 personas... ...y por supuesto, como bien decía el alcalde... Eh, ...los fines educativos del propio suelo... ...que consideramos que es fundamental para... ...para el municipio ¿no? ...tenemos suelo para el colegio... ...para uno de los colegios eh, que no posee... Eh, eh, suelo agrario, agrícola, para realizar lo que son los huertos en los propios colegios, le hemos cedido una parcela de unos casi 100 metros cuadrados y como han visto, están viendo aquí, eh, están trabajando en la tierra. ¿no? Por, por otro lado, hemos incluido el, en aspectos educativos la visita al Parque Doña Llana dentro del programa de actividades escolares que tiene el propio Centro de Educación Ambiental, donde se están acercando eh, los colegios del municipio, incluso se lo ofertamos también. Para, ...para cualquier otro colegio de, de la comarca ¿no? ...y también está viniendo por aquí un curso de la, um, alumnos de la Universidad de La Laguna... ...que incluso han redactado un proyecto sobre la experiencia que han tenido... ...en sus cuatro visitas en los huertos de Doña Llana ¿no? ...me gustaría destacar por otro lado el proceso de participación... 
en, en mejorar lo que son las instalaciones del, del parque cultural, de los huertos, en este sentido con un invernadero que ha sido realizado por los propios eh, hortelanos y hortelanas, eh, zonas de descanso, hemos, tam eh, hemos tam eh, también eh, puesto una webcam que a través de la página web del ayuntamiento eh, se puede visitar los, 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 los huertos, se pueden ver desde la página web. Incluso eh, dentro de poco vamos a poner en práctica un banco de semillas y yo lo que creo que sería muy importante ya para decir que estamos ante un proyecto 100% o prácticamente 100% sostenible es eh, recuperar lo que es el estanque de la propia finca en el que eh, habría agua de galería y poder utilizarla. ¿no? Como bien decía el, el alcalde, yo creo que eh, eh, el lugar eh, es importantísimo. Entiendo que estamos aquí ante un espacio donde ya de por sí, de antemano, posee unos, unos servicios públicos, un amplio horario de lunes a domingo, eh, conserje, seguridad, etc. ¿no? Eh, el huerto ecológico urbano, en este caso, en general, eh, tiene una serie de aspectos muy, muy positivos. Eh, contribuyen tanto a la mejora del paisaje urbano, eh, contribuyen a la mejora del medio ambiente, eh, es un instrumento, por supuesto, como dije antes, educativo, de, educando de la sostenibilidad, y lo que más, eh, obviamente también el tema de la salud, saber lo que, saber lo que comemos, pero lo que más nos ha, nos ha impresionado del proyecto ha sido eh, las relaciones interpersonales, humanas, de los propios eh, hortelanos y hortelanas, ¿no? y donde... El aspecto como la tolerancia, el respeto, la convivencia eh, son claves para que el proyecto vaya en buen camino. ¿no? Eh, decir que otra de las claves del proyecto es que hemos utilizado el suelo agrario, suelo, para, eh, para cuidar a, a las personas. Eh, entendemos que, que, lógicamente, son las personas quienes cuidan el terreno, pero eh, tenemos clarísimo que al final es un beneficio para, para los propios usuarios y vecinos de la Hortava el hecho de practicar agricultura ¿no? y sobre todo volver a nuestros orígenes, por supuesto. Eh, por último, eh, decir que va a haber un nuevo periodo de inscripción que lo anunciaremos en la segunda quincena del, del mes de mayo. Eh, vamos a, a Se cumplen, como dije antes, dos años de la primera fase una de las parcelas que están abajo, que son 18, 18 eh, pequeñas parcelas de 30 metros cuadrados, pues vamos a, a proceder a, obviamente se tendrán que ir los usuarios, y se van porque el proyecto en sí va enfocado a cambiar un poco la mentalidad de, de todos nosotros, y más en zonas urbanas, ¿no? y sobre todo porque estamos en un, un espacio eh, que es público, un suelo urbano, eh, dentro de un suelo urbano, y, y tenemos que dar cabida a... A, ...a los demás eh, usuarios, ¿no? que quieran, las, las demás personas que quieran acceder a los huertos. Eh, como viene, como, como he dicho, será en la segunda quincena de mayo... ...y serán, estamos hablando de unas 25 parcelas... ...serán unas 18 parcelas que tenemos en la parte baja... ...junto con esta zona que ven aquí... Eh, ...completarán 25 nuevas eh, parcelas... ...que serán destinadas a nuevos usuarios. ¿no? Vamos a hacer el diseño ahora, de aquí hemos calculado... ...que saldrán unas 7 eh, parcelas, pueden salir de aquí. Sí, vamos a, va a ser destinada concretamente al ocio productivo, o sea, continuar con, con, con como lo ves en, en las demás parcelas, será hacia vecinos y hacia el consumo propio familiar. ¿no? ¿Puede crecer? ¿Hay alguna otra zona donde pueda crecer? ¿O ya, ya queda... Lo que es dentro del parque cultural está totalmente completo. Eh, por supuesto estamos, lo estamos gestionando de la mejor manera posible, pero sí estamos eh, viendo otras zonas del municipio y yo creo que va acorde también con la con los anuncios del propio alcalde ¿no? de, de recuperar suelo agrario y en este caso eh, una modalidad, modalidad del propio suelo agrario dedicarlo a este tipo de proyectos. ¿no? ¿Las condiciones para los nuevos usuarios son las mismas? Digo, porque ya cogen una parcela, digamos, eh, hecha, ¿no? No, eh, vamos a ver, las parcelas que van a dejar, lógicamente los usuarios que están ahora, se le ha dado un plazo que, que sea hasta final de este mes para que dejen la, la parcela completamente limpia. ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer eh, a continuación será ararla, preparar el suelo ...y poner eh, incluso composteras nuevas... Eh, ...porque las que están lógicamente ya están... Eh, ...muy usadas ¿no? ¿La, la, 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 
Sí, lógicamente, tiene que ser en zonas urbanas, eh, no en la parte alta, porque tenemos que tener en cuenta que los mayores latifundios de Canarias, en este caso de Papa, están en la parte alta. En la parte alta todo el mundo tiene, o mucha gente, tiene, practica la agricultura, tiene que ser en, en, en esta cota, y si sí, estamos viendo lugares eh, y estudiando, lógicamente que es un estudio, estudio previo, porque lógicamente tiene que tener agua, ¿no? Una de las cosas claves para, para poder llevar a cabo el proyecto, ¿no? Hay, sí, sí, claro. sí, no, hay zonas como La Puntia, La Perdoma, San Antonio, podemos hablar de varias zonas, pero hay que hacer un estudio uh, muy concreto y muy específico para que el proyecto, lógicamente, salga bien. ¿no? Nuestra intención, en vista que esto ha sido pues, un auténtico éxito, es continuar en un proceso mm, expansivo por muchas zonas que el pueblo tiene y que tendrá aún más cuando el plan nuevo lo tengamos en marcha en un año, un año vista. Eh, no se olviden que vamos a tener 400.000 metros cuadrados más a disponibilidad para usos rústicos. Eso significará que muchos de esos muchísimos metros cuadrados, donde por, bueno, pues por un símil, yo dije que son 60 campos de fútbol aproximadamente. Imagínense cuántos ...cubiertos urbanos podemos hacer solamente en la superficie... ...que un campo de fútbol actualmente tiene... ...creo que esto es bueno, esto contribuye... ...al desarrollo socioeconómico incluso de muchísima gente... ...y por qué no, a mucha gente le está ocasionando... ...un beneficio de tipo incluso eh, salud y, y social... ...esto no se trata que nadie viva exclusivamente de esto... Pero sí está claro que en los tiempos en los cuales estamos, donde estamos en un proceso de reinventar sectores nuevos, hemos descubierto que ese concepto de huerto ecológico urbano, donde la comunidad participa, funciona y funciona bien. Y además, prácticamente dándole unas pautas básicas, el mismo usuario se sabe eh, buscar sus normas y sus pautas para que, en un sitio como este, donde Cobimbe, en donde hay muchísima gente junta y donde hay muchísimas horas que están juntos, el funcionamiento ha sido óptimo. Por lo tanto, en unos cuantos meses posiblemente ya podremos anunciar determinadas bolsas de suelo, siempre en el ámbito urbano, para seguir expandiéndonos y que los muchos usuarios que hay y colectivos incluso que están a la espera, pues tengan un lugar, un sitio en el cual puedan estar. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, pues solamente muchísimas gracias a todos y los que no conozcan ni los huertos urbanos ni el parque cultural, que vengan porque esto es un espacio único en Canarias. Buenos días y a todos muchísimas gracias.